வித்தியாசம் அதிகமா இருக்காது ஆனா ஒரு என்ன என்ன பயன்படுத்துகிறார்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதில் உங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ அதெல்லாம் வந்து நிறைய மருத்துவர்கள் சொல்ல வேண்டிய செய்தி சுவடியல் என்று இப்போ பெயர் வைத்து சொல்லுகிறோம் மேன்ஸ்கிப்டாலஜி சுவடியை பற்றி அதனுடைய தோற்றம் வளர்ச்சி அதை எப்படி சுவடியை தயார் பண்ணினார்கள் எப்படி எழுதினார்கள் அதை எப்படி பாதுகாத்தார்கள் எப்படி இப்போ பாதுகாக்கப்படுகிறது எப்போ இப்படி இப்போ அது தமிழ்நாட்டில் இருந்து அழிந்து போனதுக்கு காரணம் என்ன அப்புறம் சுவடியில் இருப்பதை எப்படி டீகோட் பண்ணி எழுதுவது சான்ஸ்கிரைப் என்று சொல்லுவோம் எப்படி எழுதுவது என்று சொல்லுகிற வரையில் இருக்கிற பகுதி இந்த கலைக்கு இந்த சயின்ஸுக்கு மேன்ஸ்கிப்டாலஜி சுவடியல் என்று பெயர் அதற்கு பிறகு எழுதியனை செம்மைப்படுத்தி உரை எழுதி அச்சுக்கு கொண்டு வந்து செய்வது எழுதி வருகிறார்களோ அந்த கல்வி மூன்றாவது இதில் அந்த சுவடிகள் எப்படி அமைந்திருக்கின்றன எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அது அழிந்ததற்கு காரணம் என்ன சுவடி எழுத்துக்கும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்கின்ற செய்திகளை சொல்லுவது அதாவது சுவடிகளை அறிமுகப்படுத்துகின்ற ஒரு அறிமுக உரையாக என்னுடைய இருக்கு என்னுடைய உரை ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஸ்பீச் அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்றை பற்றி அதிகமாக செய்தி சொல்வதற்கு இது இடமோ இல்லை காலமோ இல்லாது பத்து நாள் பதினைந்து நாள் தொடர்ந்தால் இருந்தால் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொன்றை வைத்துக் கொண்டு சொல்லலாம் பாடவேதம் என்று ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லலாம் சுவடி எழுத்துக்கள் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லலாம் யாப்பியல் ரெண்டு மணி நேரம் சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே சுவடிகள் சுவடிகளை பற்றி உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்யும் சுவடிகள் எப்படி எழுதப்பட்டது எப்படி வந்தது என்று அறிமுகம் செய்கின்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் இன்டர்நேஷனல் மேன்ஸ்கிப்டாலஜி என்பது போல ஒரு இரண்டு நாள் பயிலரங்கத்திற்கு தேவையான அளவு சுவடிகளை பற்றிய செய்தி கொடுப்பது என்னுடைய பணி முற்காலத்தில் எழுதுவதற்கு பயன்பட்ட பொருள்களுள் பனையோகை முதன்மையானதாகும் ரைட்டிங் மெட்டீரியல் சுவடியல் என்பது ஓலை சுவடியிலே நாம் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ நாம் ஒரு புஸ்தகம்னு சொன்னால் சுவடியில் எழுதியிருக்கு கல்வெட்டில் எழுதியிருக்கு காப்பர் பிளேட் என்று சொல்லுகின்ற செப்பேடில் இருக்கு வீட்டு வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரத்திலே நம்ம பேர் எழுதின்றோம்னா நாங்கள் ரைட்டிங் மெட்டீரியல் ஆகிடுது பிளேட்டில் வந்து நீங்கள் உங்கள் பேர் எழுதினீங்கன்னா பிரசன்ட் பைசலன்னு சொல்லி எழுதினீங்கன்னா அது அங்கே எழுத்தாயிடுது அதே மாதிரி கல்வெட்டு இருக்கு பேப்பர் இருக்கு ஆகே இந்த ரைட்டிங் மெட்டீரியலில் மிக பழமையான ரைட்டிங் மெட்டீரியலாக இருந்தது ஓலை தான் இன்னொரு செய்தி எழுதப்பட்ட கல்வெட்டு நீண்ட நாள் இருக்கும் கல்லில் பதித்தால் நீண்ட நாள் இருக்கும் ஆனா அது மொபைல் அல்ல உள்ளத்துல இருந்து இன்னொரு எடுத்துட்டு போக முடியாது செப்பேடு இருக்கு செப்பேட்டில் நீங்க புத்தகம் போல செப்பேடு போட்டீங்கன்னா ரொம்ப கனமாயிடும் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல எடுத்துட்டு போக முடியாது அது ஓலை சூழியை விட மிக அதிகமான நாட்கள் இருக்கும் என்று சொன்னாலும் அது இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்க போய் படிக்கணுமே தவிர பல இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போக முடியாது ஆக ரைட்டிங் மெட்டீரியல்ல மிக அதிகமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டது ஓலை சூடிகள் தான் சிலியார முனிவர் என்று அன்பர் இருந்தார் ஒரு மிகப்பெரிய தமிழறிஞர் அவர் போனார்னா பின்னால் ஒரு ரட்ட வாட்டு வண்டி நிறைய சோடி போயிட்டே இருக்குமா சிங்கார முனிவர் ஒரு ஊரை விட்டு இந்த ஊர் போனா அவர் நடந்து போவார் அவர் துறவி அவர் நடந்து போவார் பின்னால ஒரு ரெட்ட மாட்டு வண்டி நிறைய சோடிகள் போயிட்டு இருக்குமா திருவாரூர் ராஜேந்திரத்துடைய பிஜோனாக இருந்தவர் தமிழனுடைய எல்லா துறையும் தொற்று பார்த்தவர் சிங்கான போதத்துக்கு மாபாடி வேதியவர் அவர் ஏன்னா ஒரு இடத்தை விட்டு ஒன்று போகும் அதை விட இன்னொன்று முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முறையாக பாதுகாக்கப்பட்டால் ஓலை சோடி நானூறு வருஷம் உயிர் வாழும் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் பேப்பர் பைபிள் பேப்பர் நூறு ஆண்டு தான் கேரண்டி தரும் இன்னைக்கு பேப்பரில் எழுதினா நூறு வருஷம் தான் இருக்கும் ஓலைச்சூடியை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் லாஞ்சிட்டி என்று சொல்லுகிறோம் இல்லையா நீண்ட ஆயுள் ஆயுள் தன்மை மிகுந்தது இந்த ஓலைச்சூடி எங்கே வேணாலும் எடுத்துட்டு போகலாம் ஜனம் இல்லை அதனால் ஓலைச்சூடியை தான் மிக அதிகமாக மிக முற்காலத்தை பயன்படுத்தினார்கள் இன்னைக்கும் கூட ஓலைச்சூடியை இப்போ ஒரு இருபது முப்பது வருஷமாக விட்டு போச்சு சித்திர மாதம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு சித்திரகுப்தன் பூஜை செய்வாங்க அப்போ ஒரு ஓல ஒரு படியில் லிட்டர் படியில் படியில் வந்து 
நெல்ல வச்சிட்டு அத ஒரு ஓலைய சொல்லி வச்சிட்டலாம் பூஜை பண்ணுவாங்க காரணம் சித்திரகுப்தன் வந்து எவனுடைய கனகுப்புல நான் செய்யற புண்ணிய பாவங்களை எல்லாம் அவன் தான் எழுதி வச்சிட்டு இருக்கான் அதை வைத்துக் கொண்டுதான் நம்ம போன பிறகு நமக்கு வந்து இது செய்வா என்பது எனக்கு நம்பிக்கை நரகத்துக்கோ திறத்துக்கோ கொடுப்பா என்பது நம்பிக்கை ஆக அவர் கணக்கு பிள்ளை கையில ஓலை வச்சுட்டு இருப்பார் அதனால சித்திரகுப்தனை பூஜை செய்யும் போது சித்திரா போடுற இன்னைக்கு ஓலையை வச்சுட்டு இருக்கிறோம் ரெண்டாவது இன்னைக்கு திருமண ஓலைன்னு தான் சொல்றோம் அந்த பழைய சொச்சம் இன்னும் இருக்கு நீங்க ரொம்ப அட்வான்ஸா ஒரு பத்திரிகை இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுத்த ஒரு கார்டு பிரிட்டன் கார்டை வாங்கி நீங்க அனுப்புறீங்க ஆனா அதுக்கு என்ன பேரு திருமண ஓலை அலுவலர்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கவர்மெண்ட் ஆபீஸ்ல மேனேஜர் கொஞ்சம் கோமா வந்துட்டு அங்கே இருந்து ஏதாவது ஒன்றே ஒரு விமா வந்தால் எனக்கு ஓலை கொடுத்துட்டாம்பாங்க இல்லையா இங்கே பழக்கம் சின்ன குழந்தைகளுக்கு பாலாரிஷ்டம் என்று சொல்லி தான் பறவை தோஷம் தான் வந்தால் அதற்கு வந்து ஓலை கட்டி அந்த ஓலையை தொட்டில் கட்டுவாங்க ஓலையில் வந்து மந்திரிச்சு அந்த ஒரு குழை போட்டு அதை வந்து தொட்டில் கட்டுவாங்க அது குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுகிற ஒரு தோஷத்துக்கு கிரகணம் வந்துட்டா யார் நட்சத்திரத்தில் கிரகணம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு கிரகண தோஷம் வந்துடும் யாசோ வஞ்சிரோதய மகாசாஸ்திர சேந்திர என்கிற ஒரு ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்தை ஓலைச்சுவடியில் எழுதி அதை அந்த கிரகணம் பிடிக்கிறதுலேருந்து உடனே மட்டும் நெத்தியில் அந்த கட்டிலே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த பழக்கம்லாம் இப்போது ரொம்ப வேகமாக அழிந்து கொண்டு வருகிறது ஆக ஓலை என்பது நம்ம வாழ்க்கையில் இந்தியர்களுடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு இந்த அளவு நமக்கு பறவை வந்து இருக்கே நம்ம வாழ்க்கையோடு இணை ஒட்டி விட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இதுவரையும் நமக்கு கிடைத்துள்ள பழைய ஓலைச்சுவடிகளுள் நான் சொன்னேன் நானூறு ஆண்டுகள் நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னேன் நன்றாக பராமரித்தால் நானூறு ஆண்டுகள் இருக்கும் அச்சு புத்தகம் நீங்கள் நானூறு ஆண்டு நீங்கள் வச்சுக்க முடியாது லேட சாப்பிட்ற டிஷ்டரி அருமையான பிரிண்ட்டு நல்ல பேப்பர்னு சொல்கிறோம் நானூறு வருஷம் இருக்காது சூடியும் இதுவரையில் நமக்கு கிடைக்கும்ள பனைவரை சூடுகளும் மிக மிக தன்மையானது கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு உரியது கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டு எங்கே இருக்குன்னா வடமொழி நாடகம் ஒன்றின் சில பகுதிகளை கொண்ட செய்தி மத்திய ஆசியாவில் கிடைத்தது குளிர்ச்சியும் வறட்சியும் கொண்ட வட இந்திய பகுதிகளிலும் அதன் கப்பால் உள்ள நாடுகளிலும் கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து எழுந்த சோடிகள் சற்றேறக்கூடிய தொடர்ச்சியாக கிடைத்துள்ளன ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுகளிலிருந்தும் ஒன்று ரெண்டு கிடைச்சிட்டே வந்திருக்கு அது கரோஷி என்று சொல்லுகின்ற அரேபிய எழுத்துக்கு இனமான எழுத்து அந்த எழுத்துல எழுந்த சோடிகள் அது ஆனால் வெப்பமும் ஈரப்பதமும் கொண்ட தென்னாட்டு வெப்பதற்பதவியில் நமக்கு திராவிட நாட்டில் ஓலை சூடுகள் பல நூற்றாண்டுகள் அழியாமல் இருப்பதில்லை இப்போது தென்னிந்தியாவில் கிடைக்கும் ஓலைச்சூடுகள் பெரும்பாலும் கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்ட காலத்தில் எழுதப்பெற்றவையாகும் இங்கே ஒன்று நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஓலைச்சூடியினுடைய ஆயுசு வேற அதில் எழுதப்பட்ட நூலினுடைய ஆயுசு வேற தொல்காப்பிய சூடி நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் கிடைச்சது இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் கிடைச்சது முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் கிடைச்சது ஆனால் தொல்காப்பிய முந்நூறு வருஷத்துக்கு முந்தி வந்த நூல் அல்ல ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் எழுதிய நூல்களை ஒவ்வொரு தலைமுறையும் படியெடுத்து 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 வந்து நமக்கு மூலநூறு தொல்காப்பி நாயின் ஆட்டோகிராஃப் இருக்கும் இல்லையா அவர் கையில் எழுதிய நூல் அதனுடைய நூற்றி முப்பதாவது தலைமுறையோ நூற்றி நாற்பதாவது தலைமுறையோ நமக்கு கிடைச்ச பழைய தொல்காப்பியமாக இருக்கும் ஆக நூ இதை நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நூலினுடைய ஆயுசு வேற நூலினுடைய சுவடியினுடைய ஆயுசு வேற உதாரணமாக நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சவர்கள சொல்லுவோமே திருவிகா அவர் முதல் புத்தகம் எழுதி அடிச்சு போட்டார் அந்த புத்தகத்துக்கு இன்னைக்கு ஒரு பதிப்பு நாம் வாங்குறோம் இந்த பதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பதிப்பு புத்தகம்னா அந்த புத்தகத்தை திருவிகா எழுதியது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல அவர் எழுதியது 